Bonjour à tous. Autour du lac Tchad, le sel est irrigué par des maillots. Les maillots sont des cours d'eau saisonniers qui s'inondent en saison pluvieuse et tarissent en saison sèche. Ce sont des milieux idéaux pour étudier la triple interaction entre les structures, l'eau et le sol. Un exemple, le pont Pala. Voici ce pont pendant une saison sèche. Autour des fondations, le terrain présente des marques d'érosion dont même les pierres, artisanalement placées, limitent tant bien que mal l'évolution. Dans la nuit du 30 au 31 août 2020, pendant la saison des pluies, une forte précipitation a aggravé l'érosion au pied de l'ouvrage qui s'est effondré. Avec l'abaissement du niveau d'eau, l'on a observé que la semelle de la pile centrale s'est renversée vers l'amont de la rivière, suggérant une forte érosion à cet endroit et un dépôt de terre en aval de la semelle. C'est la configuration caractéristique d'un phénomène nommé affouillement. L'affouillement est la cause première des défaillances de ponts dans plusieurs pays, mais il n'affecte pas seulement les ponts. Les bus et les infrastructures de télécommunication sont également concernés. Cette vidéo fait partie d'une mini-série que je vous invite à regarder pour bien comprendre le phénomène. J'aborderai les causes, les conséquences, les solutions sur la base des simulations informatiques en insistant sur son évolution dans le temps. Je t'invite à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma.io et activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dans les liens sont en zone de description. Le relief des fonds marins peut contenir des obstacles naturels comme des pierres, artificiels comme un pieu ou dû à l'action des animaux bentiques comme les éponges de mer. Lorsqu'une couronne de butte sur un de ces obstacles, il se produit des remous et des tourbillons qui creusent le sol et déplacent des sédiments. En tant qu'obstacle artificiel, les fondations d'ouvrage sont susceptibles de subir des affouillements. Avant de parler des causes, arrêtons-nous sur la typologie de ce phénomène. Typiquement, on distingue trois types d'affouillements. Indépendamment de la présence des obstacles, les fonds marins peuvent être modifiés par l'érosion ou l'accumulation de sédiments. Selon les saisons, le régime d'écoulement des cours d'eau varie et entraîne une mobilité des terres meubles. Les affluents peuvent aussi contribuer en enrichissement en sédiments. Cette modification du sol s'opère sur une surface plus ou moins grande avec ou non la présence d'obstacles. C'est l'affouillement général. Autour d'ouvrages comme la structure réticulée ou les tripotes, une dépression peut apparaître englobant la totalité de la structure dans son ensemble. C'est l'affouillement global. Plus restreinte, l'érosion peut avoir lieu au droit de chaque pieu ou sous le poteau central des tripotes. C'est l'affouillement local. Chacun de ces types intervient selon une phénoménologie propre. Regardons comment ça se passe. Pour cela, considérons une colonne d'eau s'écoulant sur le lit d'un coude quelconque. Les forces de frottement entre la particule d'eau la plus basse et le lit du coude de la ralentissent de telle sorte qu'elle est moins rapide que la particule en surface. Le profil de vitesse a donné ses formes quasi paraboliques. Selon le régime d'écoulement et la nature des matériaux du lit, les forces de frottement peuvent être suffisamment grandes pour arracher les sédiments du lit. Si ces forces sont suffisamment élevées, les sédiments seront arrachés et transportés par le courant d'eau. L'eau est dans un état trouble avec une riche teneur en sédiments. Ainsi, les sédiments sont soit érodés ici, soit déposés là, soit continuellement remplacés là-bas. Si par contre ces forces sont basses, l'eau restera claire. S'il arrive que certains sédiments soient arrachés, le remplacement sera improbable. C'est ce phénomène qui engendre l'enfouillement général sans nécessité de présence de structure. Lorsqu'un ouvrage composé comme une structure réticulée est présente, le passage de l'eau est partiellement réduit. Pour qu'un même début d'eau traverse ce passage réduit, sa vitesse doit augmenter. L'augmentation de la vitesse engendre l'accroissement des forces de frottement sur le lit du cours d'eau et donc la possibilité d'érosion. Moins la structure composée sera transparente, plus grande sera l'ampleur de l'érosion. Cette relation sera quantifiée dans une prochaine vidéo que je ferai sur cette chaîne. Abonne-toi donc pour ne pas la rater. Zoomons un peu plus sur un des pieds de la structure composite. La tranche d'eau qui arrive au centre du pieu est complètement stoppée par celui-ci. L'énergie cinétique que ces particules transportées se transforme en énergie de pression. Puisque la particule en surface avait une plus grande vitesse, elle obtient également une plus grande pression que la particule de fond. Étant plus comprimée, les particules de dessus se détendent en migrant vers le fond moins comprimé. Cette chute de particules creuse en amont du pied du pieu et engendre des tourbillons qui à leur tour creusent tout autour du pieu. Le courant d'eau emporte ensuite les sédiments en aval du pieu. C'est l'affouillement local. Vous vous souvenez du mode de fondement du pont Pala en introduction Le pieu était incliné vers l'amont et les sédiments entassés en aval. La compréhension du processus de formation des affouillements a permis la conception des mesures de protection efficaces. Pour éviter l'affouillement, il faut éviter le départ des sédiments. Simple, me direz-vous. Pour simplifier justement, prenons la structure d'éolienne en mer. 
La solution communément employée consiste à tapisser le poteau des ouvrages par une couche de blocs non transportables par le courant d'eau. Ces blocs sont généralement de pierre, de taille soigneusement choisie, placés soit en vrac, soit dans des sacs ou des cages. Mais les blocs peuvent aussi être des pneus usagés. Pour une protection efficace, l'ingénieur doit déterminer principalement la taille des blocs, la surface au sol que couvriront les blocs et l'épaisseur de la couche de protection. Selon la méthodologie employée, ce calcul peut dépendre en plus des caractéristiques de l'ouvrage, de la vitesse du courant, des propriétés des vagues, de la profondeur d'eau et de la masse volumique des blocs. Voici deux exemples. Le premier illustrant la ferme Strubay Sands et le second la ferme Aklo Bank. Ces deux fermes sont constituées de tubules supportées par des monopieux protégés de l'affouillement par des couches de pierre de dimensions différentes. Dans la première ferme, le monopieux a un diamètre de 4200 mm et dans la deuxième ferme, il a un diamètre de 5000 mm. Alors que l'ouvrage au-dessus est de taille plus modeste, la couche basse de protection est plus grande que celle du dessous. Les pierres sont aussi de tailles différentes, empilées en des couches d'épaisseur différentes. On le voit, les couches de protection ne sont pas choisies au hasard. Et entasser artisanalement les blocs de pierre autour de la structure ne garantit pas une protection efficace. La triple interaction entre le sol, l'eau en écoulement et les obstacles peut engendrer des affouillements. C'est le cas autour d'ouvrages construits en pleine mer ou en rivière. Ces affouillements contribuent à la fragilisation des ouvrages et peuvent conduire à leur effondrement. Le défi des ingénieurs est d'estimer l'ampleur de l'érosion afin de mieux développer les mesures de protection. Ceci requiert une bonne connaissance du type de fondation concernée. Je vous invite à regarder la vidéo dans la vignette s'affiche pour un aperçu des types de fondations couramment employées pour les éoliennes à mer.